，儿臣参见皇阿玛。奴婢参见皇上。起来吧。谢皇阿玛。谢皇上。上一次见你，是在东烈吧？回皇上，正是。听说方才你们俩出去了，是吗？花马，不怪小薇，是我强拉小薇一起逛庙会的。回皇上，是奴婢自愿的。之前听闻应祥对你有意，说是非你不娶，有这回事吧？确有此事，你愿意吗？回皇上，小薇姑娘善解人意，做事又尽心尽力，家世也不错，所以臣妾就自作主张，把小薇许配给了十三。小薇也是答应的。五花阿玛，儿臣也是刚刚得知，还尚未答应啊。你想当众反悔不成？这是英禄家的女儿，难道配不上你吗？儿臣当然欣喜，只是十三弟，这可是好事啊！况且你这年纪也不小了，花嘛。不过儿臣记得，这十三弟小时候，曾有高僧给他看过相，说是这十月初一生者，命中带煞。九弟，你还记得此事吗？正是。儿臣也记得是如此。十三额娘早婚，当中难说不无关系。十三弟，自己也是知道的。那些不过是玩笑而已。皇上，臣妾还记得，玉华大师曾经说过，十三有逢凶化吉之能。当时皇上还笑言，这个儿子还是个福官呢。不过高僧的话。也不可不信呢。不如这样吧，让印祥纳了侧福记，这样也不算委屈了他。你们说呢？还是皇上想的周到，臣妾之前有些唐突了。既是命中带煞，皇阿玛还要三思啊！老实，皇阿玛，儿臣也只是关心十三弟，何况我们也要顾及明薇姑娘的感受，毕竟是姓明攸关的事情，还要让明薇姑娘再想一想啊。他说的也是实情。高僧说过，你身边的这个人命中带煞，如今让你嫁给他。你愿意吗？你不愿意。哎，看来人人都是惜命的呀。小薇姑娘，也是情有可原。回皇上，奴婢。只是不知命中带煞，是煞的十三爷，还是煞的奴婢？那还用问？当然是煞你了。奴婢叩谢皇上，谢德妃娘娘。你这又是何意啊？回皇上，奴婢之前不知道命中带煞是什么意思，但若煞的是奴婢，奴婢愿意嫁与十三爷，接受赐婚。<笑>真是有胆有识啊！印祥娶了你这样的女子，倒真是他的福气了。起来吧。谢皇上。皇上，依臣妾看，这门亲事就这么定了吧。<笑>当年太子成婚的时候，朕赏赐给太子妃一只镯子，还有一只，今日，朕就给你们赐婚
，那只镯子就赐给你了，去把那镯子拿来。小薇姑娘可真是好福气呀、啊，刚定下婚约就收到这么贵重的赏赐。要知道这镯子可是独一对儿，除了太子成婚时赐给太子妃一只，剩下的这宫中就只有你才有这个福分了。还望小薇姑娘不要辜负了皇上对你的赏识。太子妃才，可我之前明明看到小春戴着一模一样的镯子，难道太子他？谢皇阿玛赐婚，奴婢定不负皇上，以德妃娘娘厚望。择日成婚为什么？我知道答应赐婚不是你的本意，你只是看九哥他们欺人太甚，想替我出头罢了，对吗？但你答应嫁给我的那一刻，便是我人生中最开心的那一刻。我现在倒真有些后悔了，当时怎么就头脑发热的冲动答应了？死魂一定，这可怎么办啊？你明白就好，我才没有想要嫁给你呢，我当时都是一时意气用事，脱口而出罢了。你别当真。嗯，我知道。小薇，我我有点头疼，我先走了。你也早点歇息。这个好吃，尝尝。娘，四哥怎么突然来了？你这么急匆匆的，可不像你平日的样子啊！儿子知道额娘一心想促成赐婚之事是为了什么，儿子感激额娘费心，但是您过滤了，我是绝对不会因为小薇姑娘而感情用事犯错的。但是，我也绝对不会放弃他。你到我这儿来就是为了说这个，额娘。您不该参与此事的，更不该贸然促成赐婚一事。这件事情本来就是个错误，所以我决定了，明天就进宫请求皇阿玛收回赐婚成命。胤禛，先坐。好。东莲，上茶。是。我知道你心急，可是，天子一言，荆轲玉律。你皇阿玛，刚刚说出的话，怎么好立刻收回呢？你有没有想过你皇阿玛的面子啊？还有啊，小薇是未出阁的姑娘，刚被赐婚，又被退婚，这对她的归誉有损啊。这件事情，额娘倒不必担心，儿子大可进宫请求皇阿玛
将小薇赐婚于我，因为只有这样，才是顺理成章。四哥想的还真周到啊！哎呀，你真是太不冷静了。你想想，为什么额娘一说给小薇赐婚，你皇阿玛立刻就答应了呀？这不光是额娘的意思，更是你皇阿玛的意思。这都是皇阿玛的意思。你们兄弟之间的事情啊，你皇阿玛也有耳闻。尽早的给小薇赐婚，也是避免日后再闹出什么风波，弄得宫中不安宁。何娘也是这个想法。可是，你刚刚不是说，你不会为小薇感情用事吗？可你现在正在犯错。如果让你皇阿玛知道，你因为小薇姑娘如此失态，那他会怎么看你？他又会怎么看小薇啊？所以呀、啊，听额娘的，这事儿先放一放，日后再做考虑，啊。好，此事再从长计议吧。没想到四哥这么快就偃旗息鼓了，原本我还想看一场好戏呢。额娘撺掇着皇阿玛搞这么一出。原本的乐子都没了，我又该无聊了。你皇阿玛赐婚的指令刚刚下，你别动什么歪脑筋啊！额娘，您这下可是想多了。圣旨已下，板上钉钉，我还能做什么呀？儿臣先告退了。嗯。四哥，我先走了。嗯。十三哥，真是恭喜了！四哥，今日赐婚一事好了，现在说这些还有什么用啊？四哥，赐婚一事事出突然。我一时间都没反应过来，其实小薇答应赐婚也实属出乎我的意料。我知道，这件事是皇阿玛与额娘一手促成的，与你无关。我知道四哥心意如何，可四哥与小薇相处良久，应该也知道他心意未定，对四哥你也不是全心相许。就算现在小薇心意未定，但是我相信，只要有我在他身旁。一定能够帮他看清心中主义之人究竟是谁，因为自从他进宫的那天起，他一直在意靠近的人是我，所以让小薇全心全意的倾心于我，这是时间问题。先走了。花开得真美，等一下叫奴才们多摘一些回去，贵人带起来肯定会更美。花再美，也得有人欣赏才行。万岁爷已经好久没有去我那儿了，就算去，也是说两句话就走。贵人，皇上毕竟已经不年轻了，再加上日理万机，还能抽空去看贵人，已经足以证明对您的疼爱了。加上贵人有贵妃娘娘这个姑母护着，可谓是宫里最风光的一个了。就像你说的，皇上已是暮年，我就算再风光又能如何？不过是过一日，算一日罢了。妹妹给纳兰贵人请安，贵人吉祥，一脸的狐媚样，看着就让人生厌。贵人，她怎么也是我妹妹，还是未来的十三福晋，说话还是客气点好。你不说我还忘了，入宫的时候，你这个妹妹就是个不安分的，勾搭完一个阿哥又一个阿哥，我还以为她能攀得多高多远
，结果要嫁个命中带煞的，真不知道该不该恭喜你了。贵人还有事吗？贵人没事的话，奴婢先行告辞了。站住！我有教你走吗？请问纳兰贵人还有什么吩咐？奴婢还要赶着去向德妃娘娘复命吗？拿德妃娘娘来压我，若是你在娘娘面前得宠，她就不会把你指给十三二哥。妹妹，你到底做错什么了？你前些日子不是跟四爷走得很近吗？如今怎么又换成十三爷了？谁会让自己的亲生儿子娶一个水性杨花的女子？听说不只是四阿哥，连十四阿哥也为了她拈酸吃醋。德妃娘娘，又怎么容得下他？贵人数落够了吗？数落够了，奴婢告辞了。你给我站住！贵人，啊、贵人，贵人，贵人，来人，来人！贵人，贵人，贵人，您的脸，我的脸。德妃娘娘，我不愧是说了她几句，她就推倒了我，还划伤了我的脸。你们一定要为荣月做主、啊。明薇，你这是什么意思？难道荣月说错了不成？如果明薇说这不是事实，贵妃娘娘会信吗？小妃，好，那就让明慧你来说。娘娘，明慧不敢天丝护短，是明慧没用，没能及时劝阻妹妹。你要罚就罚明慧吧，此事与你无关。你起来。明薇是妹妹宫里的人，本宫也不好越俎代庖，就交由妹妹处置吧。小薇。你可知错？奴婢知错，还请纳兰贵人恕罪。你放心，我不会要你的命，只要在你脸上划上十刀就好。明薇触犯了荣月，以下犯上，荣月，这也算是公平。姐姐，这恐怕不妥吧？德妃娘娘，有什么不妥的？是啊。虽然荣月脸伤的不重，可在这宫里，女人的容颜可是比命还重要。姐姐可别忘了，皇上刚刚赐婚，把小薇许给了印香。如果让皇上知道，我们这件事情闹得这么大，他会怎么看荣月啊？女子的容貌固然重要，可皇上更注重德行。姐姐在皇上身边这么多年，不会不清楚。那妹妹打算如何处置？嗯、小城大戒，杖责二十。二十，德妃娘娘，你这未免也太过偏私了吧？不得无礼。如果荣月觉得本宫处置不公的话。那就请贵妃娘娘来处置。好，就照妹妹所言，杖责二十。四爷辛苦了，为皇上分担朝里朝外大大小小的政务国事，为皇阿玛分忧。是本王应该做的。好了，李公公，本王请告辞了。恭送四爷。四爷。
四爷，干什么慌慌张张的？大事不好了！小薇姑娘不知怎么的，伤了纳兰贵人，被德妃娘娘处以杖刑。走，去看看。嬷嬷，妹妹自幼在家娇生惯养的，可是受不了这矮板子。嬷嬷手下留情，谁敢徇私，手下留情，便一同处置。打，给我打，狠狠的打！住手！儿臣见过额娘，见过贵妃娘娘。你怎么来了？儿臣恳请额娘饶了小薇。你为什么要为她求情啊？你以什么身份为她求情？额娘跟你说的那些话，你全都忘了。额娘，好了，你要是不想让她多受苦，就不要多事。继续打，狠狠的打。谁都不许打！你个奴才，你叫你停手！哥，你在做什么？应祥，宫里讲的是规矩，你不可乱来。是他自己摔倒迁怒小薇，这也算是规矩。不过说白了，我应祥也从来不守什么规矩，要么。就告到皇阿玛那里去，让皇阿玛来治印祥的罪。娘娘，小薇我先行带走，随后再来向娘娘请罪。走吧。姑母，十三爷。小薇怎么样了？放心吧，已经上过药了，还好伤得不重。十三爷可以进去了。多谢。怎么样？还疼吗？就挨了几板子，伤得也不重，还敷了你特地讨来的药，已经不疼了。我刚收到消息就赶过来了，可惜还是晚了一步。下次再遇到这种事情，立刻派人通知我，知道吗？这种小事儿，我自己应付得了，就不用麻烦你了。哎呀，你可是我魏国门的福气，你我之间还这般客气做什么呀？我已经说过，即使皇上赐了婚，我的心意也不会改变。我要找到我心里的那个人。你的意思我都懂，非他不嫁，对吗？没关系，顺其自然就好，我不会强迫于你。谢谢。那我先走了，你好好休息。爸妈也不知道怎么样了，我知道自己不孝，为了找他离开你，现在我就要嫁人了。虽然我也喜欢他，但他不是我要找的人，我该怎么办呢？我当是什么呢？原来是些晦气东西。这是我的房间，谁让你们进来的？你的房间，也不看看谁才是这里的主子。上次的教训应该还没忘吧？要不是十三阿哥来抢人，我非把你往死里打。
怎么会那么容易让你全身而退？你这人说话怎么那么不讲道理、啊？妹妹，还是少说两句，免得再激怒那兰贵人。是他自己找上门的，关我什么事儿？你擅自折这些纸祭品，可是犯了宫里的大忌讳。若是让管事的知道，到时候可叫你吃不了兜着走。我没有违反宫规，这是纸鹤，不是祭品。我在为家里人祈福，做什么是我的自由，用不着你管。贵人，额娘她最近身体抱恙，妹妹担心也是正常的。可是妹妹，这担心归担心，宫里的规矩忌讳，还是要多多注意的。不然连累的还是自己家人。跟他说这么多做什么？我看你这妹妹就是欠管教。今天我就带你好好教教他规矩。干什么？贵人，贵人，贵人！我这可都是为了你好，为了不让别人知道你触犯公规，先帮你处理了这些晦气的东西。你可得领我的情啊！我警告你，现在立刻马上从房间里滚出去！否则你们俩谁都别想有好果子吃！滚！贵、啊啊啊、人要平安健康。是工人出宫探亲的日子，怎么你还没有出宫同父母团聚，一个人在这里呢？我家里人太远了，我就只能折点纸鹤给他们祈福。其他工人都出去看望父母了，我却连他们都见不到，甚至连折点纸鹤给他们祈福的能力都没有。自己照顾的妥帖了，才是对父母最大的孝顺。我刚才情绪有点低落，现在好多了，我会好好照顾自己的。好，来
蠢，他没那么活泼，不是他。他说只给我考过橘子，是子言，我和他说话没那么拘谨啊。嗯，我总感觉对他不来电，哪哪都不对。嗯。一个对我来说很重要，却被我忘记的人，究竟是谁？你是谁啊？我问你话呢，你是谁啊？跨越三百年来到这里，本就不可思议。相信我，我们之间的缘分不会就此终结的。我承认我被你吸引，爱上你了，可我真的没有勇气。我给你勇气。四哥，来了。我听下人说，你从宫中回来以后，一直闭门不出，也不叫人进来。怎么啦？莫非跟小薇有关？啊，还真是什么都瞒不过你啊！没错，我被小薇回绝了。哎，没想到，最后还真被你言中了。小薇心里啊，根本没我，而且早已经另有所爱了。是我自己一厢情愿，到最后还差点闹出笑话。怎么会？四哥一向最知分寸风度，相信小薇也一定会明白的。只是，小薇所说的心系之人，到底是谁呀、啊某人伤了我四哥的心，居然还有心情在这看书啊！哎，女人翻起脸来，果然是够狠，够无情。我说，你到底是为了何方神圣，居然连我四哥都拒绝了？哦，不会是为了我吧？是呢，别自作多情了。何必口是心非啊？你说你喜欢的人不是我四哥，那除了我，还能是谁啊？我是拒绝了四爷，但并不代表我喜欢的人是你啊
，我心里一直有一个很重要的人，但他不是你。所以说，那个人到底是谁啊？是宫里的人吗？还是什么王室贵族？依你的性子，难道是什么江湖剑客？我跟你说了，你可能都不信，我都不知道他是谁。啊！我甚至连他长什么样我都不知道，他可能就是在我梦里出现的一个幻影，在现实里有没有都不知道呢。那你还记不记得你们在梦里都做过一些什么，发生过什么事啊？记不清了。哎，你慢慢想嘛、啊。我跟你说，很多事，只要回忆回忆，你有可能就能想起来那个人是谁。况且还有我嘛，两个人的力量总大过一个人，我一定可以帮你找到的。我记得他帮过我很多忙。嗯，哎，他是从雾气里走出来的，他好像还为我种了一棵杏花树。杏花树？哎，他说他给我烤过橘子。小薇说：“她依稀记得那个人从雾气中出现，还专门送了她什么杏花飘雨。”哎，我老十三自问风流潇洒、英俊倜傥，可怎么说也是个凡尘中人。搞这些什么云里来雾里去，又是花又是雨的花哨玩意儿，还真是自叹不如。小薇说的，虽然让人难以置信、匪夷所思，可你我都知道。他说的是真的，所以你还要继续下去吗？我跟四哥不一样，四哥拿得起，放得下，但我拼命十三郎真的是可以为了感情拼命的。别说他还没找到那个人，就算他真的找到了，我也定要把他抢回来。她是我认定的女子，更是皇阿玛许配给我的新娘。就算你得到他的人，得不到他的心，又有什么用呢？不管对手是四哥，还是一个不存在的幻影，我都会让他自己选择。一日得不到他的心，我便不会要他的人。这一点，四哥还要向你多学。以后对待感情方面，要少一些衡量和顾虑。那是因为四哥背负的太多了，想着朝廷、天下，还有皇阿玛。但我不一样，我只想痛痛快快的活一场。好了，不说这些了。这次你的对手，既看不到，又摸不着，以后，你打算怎么做？爷，这还不好办吗？您只要把小薇姑娘所说的事情都做一遍，而且比那个人做的更浪漫、更耀眼，让小薇姑娘觉得呀，您胜过那个人。说，你这出的什么损招啊！我堂堂大清王朝的十三王爷，怎么可能会做这种傻事儿呢？
，过分。就知道这样行不通，此计不成，再试一计便是。